நேற்றைய தினம் ஜெயஸ்ரீ என்கின்ற மாணவியை முருகன் கலிக பெருமாள் என்ற இரண்டு அயோக்கிய மிருகங்கள் உயிரோடு கொளுத்தி கொலை செய்துள்ளனர் அப்போ இந்த பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை என்பது பெண்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே கொலை செய்யப்படுவது என்பது அது ஸ்னோலின் கொலையாக இருந்தாலும் சுவாதி கொலையாக இருந்தாலும் அனிதாவின் கொலையாக இருந்தாலும் இப்போது நடந்திருக்கக்கூடிய ஜெயஸ்ரீயுடைய கொலையாக இருந்தாலும் நீதி என்பது குதிரை கொம்பாகவே மாறியிருக்கிறது நீதி சரியான முறையில் எப்போது கிடைக்கும் என்றால் நீதி கரெக்டாக இந்த நாட்டில் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தண்டனைகள் கடுமையானாலே ஒழிய நீதி ஒரு போதும் நிலைநாட்டப்படவே முடியாது நீதிக்கு முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை கிடைச்சிருமே என்று ஒவ்வொரு கொலைகாரனும் ஒவ்வொரு அயோக்கியனும் ஒவ்வொரு கற்பழிப்பு குற்றவாளியும் அப்படியே அஞ்சு நடுங்கிற மாதிரி இருக்கணும் நீதியும் தண்டனையும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சட்டத்திற்கு பயப்படக்கூடியவர்களாக இந்த அயோக்கியர்கள் இருப்பார்கள் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காசிங்கிற ஒருத்தன் ஒரு மருத்துவ மாணவி உட்பட இன்றைக்கு பல பெண்களுடைய நூற்றுக்கணக்கான பெண்களை சீரழித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவரிடத்தில் பணம் பறிச்சிருக்கிறான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அவனை நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்தினா அவன் வந்து ஹாட் சிம்பல் காட்டுறான் கையில் தான் கையில் எப்படி ஹாட் சிம்பல் காட்டுறான் அவர் காவி வேட்டி அணிஞ்சிக்கிட்டு வர்றான் வந்துட்டு தான் கையில் ஹாட் சிம்பல் காட்டுறான்னா அப்போ இந்த நீதியையும் நீதித்துறையையும் என்ன மதிக்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை நம்ம சொன்னால் மனிதாபிமானம் மற்றவர்கள்னு சொல்லுவாங்க மனிதாபிமானத்துக்கு எதிராக பேசுகிறார்கள் என்ப என்பார்கள் இவர்களுக்கு இரக்கம் இல்லை என்பார்கள் இரக்கமற்று பேசுகிறார்கள் என்பார்கள் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் திருடுனா அவன் கையை வெட்டி விட்டுருங்க கற்பழிச்சான்னா அவனுடைய ஆண் உறுப்பை வெட்டுங்கள் இதுவே கொலை செய்தான் என்றால் உடனடியாக அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுங்கள் அல்லது விபச்சாரம் செய்தால் இங்கே விபச்சாரத்துக்கு குற்ற விபச்சார குற்றத்துக்கு தண்டனையை பற்றி நம்ம பேசவே முடியாத ஒரு நிலைமை இந்த நாட்டில் இருக்கிறது ஒருவனுடைய மனைவி இன்னொருத்தனுடைய புருஷனோடு போய்விட்டால் அது தவறில்லை என்று சொல்லிவிட்டதற்கு பின்னால் வென் அடல்ட்ரி இஸ் லீகலைஸ்ட் ஹியர் டீக்ரிமினலைஸ்ட் ஹியர் அடல்ட்ரி என்பது ஒரு கிரிமினல் குற்றம் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டு விட்ட பின்னால் ஒருவனுடைய மனைவி இன்னொருவனுடைய கணவனோடு சென்று விட்டால் அது தவறாகாது என்று சட்டப்பூர்வமாகவே அறிவித்த அறிவிக்கப்பட்ட பின்னால் விபச்சாரத்தை பற்றியோ தகாத உறவுகளை பற்றியும் நம்ம என்ன பேச வேண்டியிருக்கு அப்போ கொலை குற்றவாளிக்கு உடனடியாக மரண தண்டனை கொடுத்து விடுங்கள் திருடக்கூடியவனுக்கு உட உடனடியாக கை வெட்டி நம்ம திருடுறவனை கை வெட்டிருங்கன்னு சொன்னால் ஐயோ ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குது அப்படின்னா இது மனிதாபிமானத்துக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு திருடுறவன் என்ன செய்கிறான் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக உழைச்சிக்கிட்டு ஒருத்தன் வர்றான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சிக்கிட்டு அவன் பாக்கெட்டில் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அடிச்சுட்டு போயிடுறான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சு அவனை நம்பி அவங்க அம்மா இருக்குது உட முடியாத அவங்க அம்மா இருக்குது இன்ஜினியரிங் ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொல்லி அவன் தம்பி உட்காந்துருக்குறான் கல்யாணத்துடைய ஆசையில் அவன் தங்கச்சி உட்காந்துருக்குறா அவங்க அப்பா முடியாத காசு நோயாளி உட்காந்துருப்பார் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு நாலு பேர் இவனோடு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேருக்கு மனிதாபிமானம் பார்க்காமல் அந்த மாதத்தினுடைய மொத்த வருமானத்தை திருடி கொண்டு செல்லும் ஒரு திருடன் என்கின்ற அயோக்கியனுக்கு மனிதாபிமானம் மற்ற மிருகனுக்கு நம்ம ஏன் மனிதாபிமானம் பார்க்கணும் அவன் ஒருத்தனுக்கு கையை வெட்டினா மற்ற எவனுக்குமே திருடணுங்கிற தைரியம் வராது இப்போ அதே போலத்தான் இந்த காசிங்கிற ஒருத்தனை கொண்டு போய் நீங்கள் கை வெட்டுங்கன்னா இந்த நாட்டில் வந்து அதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த விசாரணையை துரிதப்படுத்துங்கள் விரைவுபடுத்தி உடனடியாக இவனெல்லாம் தூக்கலை போட்டுருங்க பூமிக்கு பாரம் குறையும் இவனை நீங்கள் தூக்கலை போட்டுருங்க காசிங்கிறவனை தூக்கலை போடுங்க உடனே என்ன ஆகும் எல்லோருக்கும் ஒரு அச்சம் வரும் ஆனால் இந்த நாட்டில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு நிதானம் யதார்த்தமாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு சுவாதி படுகொலையில் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டார்களா அப்பாவியாக ஒரு பையன் கரண்ட் கம்பியை கடித்தான் அதோடு பேச முடிச்சு விட்டாங்க இதே நீட் நீட்டு தேர்வு பிரச்சனையால் அனிதா தற்கொலை செய்தார் என்ன நீதி கிடச்சிது இந்த நாட்டில் இப்போ எல்லாத்துக்கு மேலே இப்போ இந்த பொண்ணை கொ கொளுத்திருக்கிறாங்க பெண்களை கொளுத்துவது இங்கே புதுசாக நடக்குதா இஸ் இட் த ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் கிடையாது இதே தர்மபுரி பசரிப்பு வழக்குகளில் மாணவிகள் உயிரோடு எரித்து கொல்லப்பட்டார்களே ஒரு அரசியல் லாபத்திற்காக உயிரோடு எரித்து கொல்லப்பட்ட பெண்களை அந்த கொலை செய்த குற்றவாளிகள் எங்கே நீங்கள் அதை சொல்லணுமா ஜெயலலிதா அவர்களுடைய தண்டனையின் காரணமாக அப்பாவி மாணவிகள் பல கனவுகளை சுமந்து கொண்டு கல்லூரிக்கு சென்றிருந்த மாணவர்கள் கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய மாணவிகளை உயிரோடு கொளுத்தினார்கள் இன்றைக்கி நிலவரம் என்ன அவன் எல்லாம் இன்றைக்கி வெளியே சுற்றுறான் இதுவே இங்கே இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் சித்து விளையாட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஊடகங்க ஊடக தர்மத்தை பாருங்கள் எவனோ ஒருத்தன் பிரியாணி கடையில் பிரியாணியை சாப்பிட்டுட்டு காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு பாக்ஸிங் பண்ணானா அவர் அயோக்கிய பையன் அந்த அயோக்கிய பையன் பண்ணான்றதுக்காக அதை திமுகவோடு சேர்த்து பேசினார்கள் உடனே தன்னுடைய தந்தையை மருத்துவமனையில் அனுமதித்து
இப்போ இதே அதிமுக செய்தது என்று இப்போ உதாரணத்துக்கு இவர் போய் நேரில் போய் மன்னிப்பு கேட்டாரா இங்கே உடனே ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ரெண்டு பேரும் அதிமுக பொறுப்பில் வந்து நீக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இந்த ரெண்டு பேரும் போய் அந்த பாதிக்கப்பட்ட புள்ளே போய் முதல்ல பார்த்தாங்களா எங்கள் அப்பா எங்கே எங்கள் அப்பா எங்கன்னு அந்த புள்ளை சொல்லுது எங்கள் அப்பாவை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லுது இவர் கல்லிஞ்ச காரன் கூட கதறி எழுதி விடுவானே உங்களுக்கெல்லாம் மனசு இல்லையா நீங்கள் போய் என்னென்னு பார்த்து அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லியிருக்கிறாமே அந்த பிள்ளை அட்மிட் பண்ணியிருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில் போய் என்னென்னு பார்த்துருக்கலாமே இல்லைனா அவங்க தகப்பனார் கூப்பிட்டு படிப்பறிவு இல்லாத அந்த தாய் ஒரு ஒரு ரொம்ப பாமரத்தன்மையோடு அந்த தாய் பேசுகிறாள் கல்லிஞ்ச காரனுக்கு கூட கரைச்சி போட்டுரும் மனசை அந்த தாயை பார்த்து ஒரு ஆறுதல் சொன்னீங்களா அல்லது அந்த தந்தையை பார்த்து ஏதாவது நிவாரணம் கொடுத்தீங்களா ஒரு 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 பக்க சார்போடு நடந்து கொள்கிறது ஊடகம் முதற்கொண்டு அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் பக்க சார்போடு நடந்து கொள்கிறார்கள் ஆளுங்கட்சி செய்தால் அதை எதிர்த்து கேட்கக்கூடிய திராணியும் தைரியமும் உங்களுக்கு கிடையாதா ஊடகத்துக்கு கிடையாதா சக கட்சிகளுக்கு கிடையாதா அப்போ இந்த அயோகியர்கள் நான் முன்பே சொன்னதைப் போல திருடினால் கையை வெட்டி பாருங்கள் திருட்டு நிச்சயம் நடக்காது விபச்சாரம் செய்தால் அவனை நடுரோட்டில் வைத்து கல்லால் அடித்து கொன்று பாருங்கள் நிச்சயம் விபச்சாரம் பெருகாது விபச்சாரம் விபச்சாரம் சொல்லும்போது அவன் சொந்த பொண்டாட்டை இன்னொருத்தர் இழுத்துட்டு போனால் அதை வழி தெரியும் இப்போ அதே மாதிரி இது போன்ற குற்றங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக உண்மையிலேயே பாராட்டத்தகுந்த ஒரு விஷயம் இந்த உண்மையிலே ஒரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்கள் நடைமுறை உதாரணம் ஸ்மிருதி இராணி வந்ததற்கு பின்னால் பாராட்டித்தான் ஆக வேண்டும் இந்த போக்சோவின் சட்டம் கடுமைப்படுத்தப்பட்டதற்கு பின்னால் குழந்தைகளுக்கு எதிரான சைல்டு அபியூஸ் நிச்சயமாக குறைந்திருக்கிறது நாட்டிலே குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் வெளியே வர முடியாது இதில் ஓரளவு பரவாயில்ல குறைஞ்சது நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் வெளியே வந்துட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்ததற்கு பின்னால் உண்மையிலேயே போக்சோ கடுமையாக்கப்பட்டதற்கு பின்னால் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ்லேருந்து அந்த ஆக்டில் வந்ததற்கு பின்னால் போக்சோ ஆக்ட் வந்ததற்கு பின்னால் நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு எதிரான சைல்டு அபியூஸ் குற்றங்கள் குறைந்திருக்கிறது ஓரளவுக்கு அப்போ ஒன்று என்ன அனுபவபூர்வமாக வாட் வி ஹவ் ப்ராக்டிகலி லேர்ன் ஹியர் அனுபவபூர்வமாக எதை உணர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் தண்டனைகள் கடுமையாக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த காசி என்கின்ற அயோக்கியனை தூக்கில் போடுங்கள் இந்த ரெண்டு பேரை தாமதிக்காமல் உடனடியாக துரிதப்படுத்தி விசாரணையை துரிதப்படுத்தி உடனடியாக ஏன்னா டையிங் டெக்லரேஷன் இருக்குது பொண்ணுடைய டையிங் டெக்லரேஷன் இருக்குது அதை வைத்து துரிதப்படுத்தி இந்த இரண்டு அயோக்கியர்களையும் தயவு செய்து சொல்கிறோம் தூக்கில் போடுங்கள் இந்த அயோக்கியர்களை தூக்கிலிட்டு கொள்ளுங்கள் பார்க்கின்ற மக்களுக்கு படிப்பினை வரும் இது போன்ற பச்சிலம் குழந்தைகளை பாவமரியா பாலகர்களை சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை கற்பழித்து விடக்கூடாது கொளுத்தி விடக்கூடாது ஆசில் எரிந்து விடக்கூடாது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் உடனடியாக முடிவுக்கு வரும் தண்டனைகளை கடுமைப்படுத்தி இந்த அயோக்கியர்களை காசி உட்பட இந்த இப்ப பிடிபட்டிருக்கிற இந்த ரெண்டு அயோக்கியர்களையும் தூக்கில் போடுங்கள் நீதி நிலைநாட்டப்படும்